Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un videito más al canal. El día de hoy les traigo, pues, la segunda parte del video de perfumes para el invierno. Así que el día de hoy les traigo cinco diferentes propuestas y vamos a empezar con Essica. Essica es una de las marcas que a mí me encanta, ya sabe que es de Belcorp. Y el perfume Merci. Es un perfume, ahí se los dejo para que ustedes vean la botellita. Súper divina, Essica no hay en Estados Unidos, así que yo lo encargo cada vez que un familiar se va para Perú. Entonces me mando a pedir los perfumes de Essica para probarlos y también dejarles mi reseña. Este es un perfume de la familia eh, floral. Es un floral muy lindo, tiene jazmín y lili. Rico, 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 rico. Dura un montón. Si tú te lo pones hasta el día siguiente y no te has bañado, tú todavía hueles a este perfume. Huele delicioso, pero eso sí, es un perfume que yo lo recomiendo para el invierno. No para el verano, ya que es un eh, perfume bastante eh, fuertecito, talcosito, eh, intensito diría yo. Así que solamente para la época de Invierno. Si te gustan las notas florales, este es muy delicioso. A mí me encantan las notas florales y como les digo, tiene una duración extremadamente buenísima. El precio va a aparecer, va a aparecer por aquí, según como lo encuentre en estos momentos en el catálogo, pero creo que a mí me valió 65 soles o 75 soles, algo por el estilo que convirtiéndolo más o menos es como unos... 25 dólares aproximadamente sé que en la tienda de amazon también la puedes conseguir pero el precio es mucho más elevado pagas como tres veces más lo que cuesta que si lo vas a comprar en tu país así que este es uno de mis favoritos de un segundillo <risa> mi querido sobrinillo que ya está viniendo a la casa bueno este es mi recomendado de Essica, riquísimo es un perfume eh que todo el mundo lo puede eh, adquirir a muy buen precio. Vamos con, el, con la segunda propuesta. Bueno, mis amores, mi segunda propuesta, por supuesto, no puede faltar un perfume dulcito para la época de invierno. Me encanta. Este es dulce, pero no es extremadamente dulce. He probado o he olido otros perfumes que son demasiado dulces que me hacen doler la cabeza les digo de una vez que yo tengo migraña así que muy fuertes no pueden ser los perfumes que yo eh, me ponga porque si no me explota mi migraña este es un perfume dulce pero no es un dulce extremadamente dulce ok entonces tenemos aquí al perfume de prada se los muestro por aquí la botellita está mega divina y este es uno de mis perfumes favoritos para el invierno otoño mm. Huele súper delicioso y voy a leerles las notas. Este perfume de aquí es de la familia Amber Vainilla. Me encanta el Amber Vainilla, soy fan de la vainilla. Y este perfume fue lanzado en el año 2011. Dice que tiene las notas de salida, son caramelo. Por supuesto que tiene caramelo. En las notas de, de corazón tiene notas de almizcles y eh, talcosita. En la nota base tiene la vainilla. Realmente es un perfume muy, muy rico, muy carameloso. Eh, es caramelo, vainilla, talcosito. Es, entre estos dos, ¿cuál es más talcosito? Creo que Merci es más talcosito. Ya, yeah, Merci es más talcosito, pero es un talcosito rico, elegante, ¿ok? Este es, de talcosito tiene como, yo diría del 1 al 5, un 2, ¿ok? No es tan talcosito. Merci es número 4 en tal de tal cosito este es súper rico vainilla caramelo si te gustan esas notas este perfume realmente es para ti tiene una duración excelente también dura hasta que te vayas a meter al baño a bañarte de nuevo lo pones en la ropa y se queda todo un mes oliendo tu casaca o tu chalina a este perfume realmente buenísimo y el precio va a salir por acá vamos con la tercera propuesta y esta tercera propuesta es Honey de Marc Jacobs. Aquí está la botellita, me encanta. Yo quedé enamorada, me acuerdo mi hermana tenía eh, Marc Jacobs, pero el envase era rojito. Y tenía las bolitas, creo que eran negritas o rojitas. 
ese perfume fue la primera vez que olí un perfume de Marc Jacobs y desde ahí soy fanática de la marca Marc Jacobs. Este perfume es floral, tiene notas de eh, miel muy deliciosas. Mm, este perfume es otoño, invierno, primavera. Buenísimo, huele espectacular, tiene una duración también igual que los otros. Tú lo pones en tu casaca, en tu chalina, en tu cabello y te dura prácticamente todo el día. Es más, yo no tengo perfume el día de hoy, así que me voy a poner este de aquí. Porque el día de hoy también me toca irme al trabajo y me encanta este perfume. Este perfume es uno de mis favoritos también, tanto como el Candy Prada. Creo que con estos dos sí o sí vuelvo a repetir. Miren, de aquí Candy Prada me queda muy poquito y aquí voy por la mitad de la botella. Realmente estos dos perfumes son perfumes otoñales, perfumes que duran un montón y son perfumes que realmente te hacen sacar una sonrisa del corazón porque son perfumes que te ponen súper alegre. Vamos con mi cuarta propuesta. Bueno, para mi cuarta propuesta les traigo este de aquí que es Floral Marshmallow. Y esto me lo envió eh, el año pasado la marca de Dossier para hacerle una reseña. Miren, aquí está la botellita, el producto es en color naranjita. Y este es un perfume que es como una dúplica de la marca Killian's Love. Don't be shy. Tiene un precio, es el perfume el original de $240 dólares por 50 mililitros. Y ellos, Dossier, la compañía, hace el perfume por $39 dólares. Las notas son Marshmallow, Neroli y Bergamota. Y las notas de corazón son la flor de naranja, Honeysuckle, que es una uh, florcita que contiene miel adentro. Contiene jazmín, contiene oris. En las notas de base es el amber, la vainilla y el almizcle. O sea, ya saben por qué amo este perfume. Este perfume de aquí es súper mega divino, pero eso sí, es para el invierno. ¿Por qué? Porque tiene la vainilla, el almizcle y el amber. Es delicioso. Oh, huele muy rico, huele muy floral. Aquí, aquí. Mmm, qué rico perfume. Huele delicioso, huele elegante y qué bueno que tengamos una opción mucho más económica. Tiene una duración muy buena de más de 12 horas en mí, así que no es eh, como... Ellos no quieren que le digamos imitación porque no es una imitación, es una inspiración en el perfume, este, ¿cómo es que se llama este perfume? Killian's Love. Así que huele muy, muy, muy rico. ¿Pagaría yo 240 dólares por este perfume? La respuesta es no. No entiendo cuál es la necesidad de pagar tanto dinero por un perfume. Y si puedo pagar 39 dólares por este perfume, que es lo mismo que el original, me quedo completamente con dosier. Huele muy, pero muy rico. Y yo lo estuve probando el año pasado, como les digo, y es muy, pero muy delicioso. Este, este perfume de aquí también lo tienen en vela y en vela tiene un dolor, un dolor, un, bueno es un dolor pagar esto, 49 dólares, imagínense, el perfume vale menos que la vela, la vela vale 49, no chicas, ¿qué es esto? Tampoco entiendo por qué pagar 20 dólares por una vela, ahora 49 dólares, casi 50 dólares por una vela, no sé, tendrías que ser demasiado fanática para poder pagar 50 dólares por una vela, no sé. No sé, yo no pagaría 50 dólares por una vela. Ese es un no, no. Pero este perfume de dosier, como les digo, se llama Floral Marshmallow. Delicioso, elegante, sofisticado. Para ir al trabajo te lo van a chulear bastante. Muy, pero muy rico. Muy floral. Vainilla. Almizcle. Bien suavecito delicioso, tiene una flor, creo que es la bergamota la, la bergamota con el acidito de, como diciendo la cáscara de naranja manos arriba ahora sí, vámonos por el último, el último, la última fragancia
Ok, mis amores, última fragancia y para esta última fragancia traigo uno de Bath and Body Works. Amo Bath and Body Works, me tiene loca Bath and Body Works, me va a llevar a la quiebra. Desde que tengo la aplicación, siempre te mandan eh, notificaciones de eh, rebajas y oh my god, díganme en qué rebaja no he estado desde que he bajado esta aplicación. Bueno, traigo esta vez... Jinham Heart of Gold, ¿ok? Hay Jinham by itself, o sea, solito, Jinham. Pero esta es la versión Jinham Heart of Gold, corazón de oro. Entonces, en la parte de atrás nos traen las notas y dice, tiene manzana amarilla, eh, vainilla cremosa y sándalo cálido. Esta es muy rica. Me encanta ponérmelo en el cabello y en el cuerpo cuando me baño en la noche. En la época de otoño, invierno, primavera. Siento que es muy, pero muy buena. La voy a poner aquí. Oh, huele tan rica. Y no es, empal no es empalagosa. El, ¿Cómo es que se llama? El sándalo no es un sándalo... ¡Ay, qué, qué pesado! No, es un sándalo cálido, pero bien rico, bien... Llevadero, huele delicioso, mm, 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 mm. huele súper mega delicioso, les acerco aquí, denme un segundillo Ok my dear, so, como estaba diciendo, este perfume está súper mega espectacular para el otoño, muy delicioso Huele súper mega rico, huele a vainillita con galletitas, muy deli, ahí está Ian que acaba de llegar y nada, estas fueron mis propuestas de perfumes para el otoño. Y nada, nos vemos hasta el siguiente videito. Chao, chao. Les chao, chao. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran to the no man, I still go.